Merhaba sevgili arkadaşlar. Biz coğrafyada yeryüzünde iklim tipleri birinci videomuza karşınıza çıkmıştık. Şimdi iklim tiplerinin ikinci videosuyla karşınızdayız. İkinci videomuzda neler bizi bekliyor arkadaşlar? Birinci videomuzda sıcak iklim tiplerinden bahsetmiştik. Şimdi ılıman iklim tipleri bir de soğuk iklim tipleriyle yeryüzünde görülen iklim tiplerini bitirmiş olacağız. Peki arkadaşlar o zaman sen de izliyorsanız hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi dediğimiz bu iklim türünde arkadaşlar öncelikle gözlemlenen yerlere bir bakalım. Bakın burada aklımızda tutabileceğimiz aslında zaten Akdeniz dediğimiz şu denizin etrafı Akdeniz iklimi olacak. Ancak bir de dikkatinizi çekeceğim bir yer var. Orası da neresi arkadaşlar bakın. ABD'nin güneybatı kıyıları yine aynı şekilde arkadaşlar Şili'nin batısı yani Güney Amerika'nın batı kıyılarında ve Afrika'nın da güney ucunda arkadaşlar yine ne görüyoruz? Akdeniz iklimini görüyoruz. Yani aslında Akdeniz ikliminde aklımızda tutmamız gereken sadece şu üç bölge var. Buralarda da Akdeniz ikliminin etkisini göreceğiz. Peki hocam burada Akdeniz mi var? Ne işi var Akdeniz ikliminin buralarda gibi bir soru aklınıza gelebilir. Gayet doğaldır. Ancak arkadaşlar biz iklim deyince iklimin benzer özelliklerin taşıyan birçok sıcaklık, yağış bakımından ya da Rüzgarlar bakımından, bitki örtüsü bakımından benzer özellik taşıyan iklimleri zaten aynı gruplarda sınıflandırıyoruz. Dolayısıyla Akdeniz iklimine benzerliğinden dolayı bu üç bölgede de biz Akdeniz iklimin etkilerinden bahsedeceğiz. Akdeniz iklimini arkadaşlar önemsiyor ÖSYM. Geçtiğimiz 2021 sınavında da buradan bir soru geldi. Görmüşsünüzdür. TYT'de böyle bir soruyla karşılaştık. Şimdi... Bu bölgede Akdeniz ikliminin tipik özellikleri vardı. Biz birinci videomuzda demiştik ki bazı özellikler vardır demiştik. O özellikler üzerinden gideceğiz demiştik. Örneğin en çok yağış alaldığı mevsim ya da en çok sıcaklığın yükseldiği mevsim ya da hangi aylarda sıcaklığın düştüğü ya da arttığı gibi ya da yağış rejimi gibi bir takım kavramlar bize aslında o iklim tipinin belirleyici özelliklerini oluşturuyordu. Şimdi bu iklim tipinde belirleyici özellikler neler? Onlara bakacağız. Şimdi yazları sıcak ve kurak. Kışları ise ılık ve bol yağışlı. Arkadaşlar aslında bu bize ilkokuldan beri ezber gelmiş bir cümledir. Yani Akdeniz iklimi deyince yoldan da bir kişiyi çevirseniz size şunu söyler. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Elbette ki küresel iklim değişikliği ya da ve benzeri şeylerle beraber iklimsel anlamda bir takım değişiklikler meydana çıkıyor. Ama çok şükür ki şu ana kadar henüz iklim tiplerinin özelliklerini tamamen bozacak kadar bir değişim söz konusu değil. Dolayısıyla biz bunu hemen hemen grafiklerimizde hala görmeye devam ediyoruz. Şimdi yaz, kış, yağış farkı oldukça fazladır. Yağış farkı fazla. Ve arkadaşlar Akdeniz iklimi de unutmayalım sıcaklık farkı azdır. Şimdi zaten biz hangi iklim tiplerinden bahsediyoruz? Ilıman iklim tiplerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla ılıman dediğimiz zaman ne gelecek aklımıza? Farkın az olduğu iklim tipleri gelecek. Dolayısıyla kış sıcaklıklarının 0 santigrat derecenin altına düşmediği, ortalama sıcaklıkların da 15-20 santigrat derece civarında kaldığı bir iklim tipinden bahsediyoruz. Sevgili sendeyiz hocam öğrencileri. Şimdi bu grafikler önemli arkadaşlar. Bu grafiklere lütfen daha böyle bir iyi sarılın. Çünkü bu grafikler bizim işimizi kolaylaştırır. Yani ben şöyle Akdeniz iklimi deyince böyle bir grafiği aklıma canlandırırsam Akdeniz ikliminin o ifadesel anlamdaki sözel bilgilerini öğrenmek yerine bu grafiği zeynime kodlarsam zaten bana grafik her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Bakın ne demiştik? Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak. Nereden ulaşıyorum buna bakın. 30 santigrat derece yazın ve yağış nerede? Hemen hemen yok denecek kadar az. Yazın. Kışa bakalım ılık ve yağışlı demiştik. 10 santigrat derece ılık bir hava gördüğünüz gibi kışları. Ve yağışa baktığımız zaman da en yüksek yağışlara Aralık ayında 12. ay dediğimiz Aralık ayında ulaştığını ve daha sonra da Ocak ayında aynı şekilde ulaştığını görüyoruz. Sonra yine Şubat ayında Devam ettiğini görüyoruz. Yani kış aylarında yağışlı olduğunu görüyoruz. O zaman dediğim gibi ben bu grafiklere çok önem vereyim arkadaşlar. Bu grafikler karşıma çıktığı zaman ben zaten iklimle alakalı temel özellikleri çok rahat bir şekilde zihnime kodlarım. Dolayısıyla lütfen hiç böyle sözel cümlelerin altında boğulmayın. 
Grafiği güzelce zihnimize yerleştirelim. Bunlarla alakalı soru geldiği zaman hemen çat grafik aklıma gelsin. Soruyu da ışıkları da çat çat çat yapayım arkadaşlar. Şimdi kış mevsimi yağışların %40-50'sini karşılar. Evet belli zaten gördüğümüz gibi. Yani yağışların büyük bir kısmının kış mevsiminde düştüğünü zaten görüyoruz. Yazın neredeyse yok denecek kadar az dedik. Ve yağışlar genellikle yağmur olarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Neden yağmur olarak? Çünkü bu bölge zaten ılıman iklimli bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla ılıman iklimin yaşandığı bir bölge yağışların da arkadaşlar yağmur olarak düşmesini bekleriz. Kar olarak ya da dolu olarak düşmesini beklemeyiz. Elbette son zamanlarda özellikle küresel ısınmanın etkisiyle ani hava değişimi biz hatta hava olaylarından bahsederken dolunun özelliklerini söylerken demiştik ki Ani hava değişimi demiştik. Ani havanın soğuması anlamında bu ifadeyi kullanmıştık. Bazen böyle ani hava değişimleri yaşandığında Akdeniz bölgesindeki bir takım bölgelerde de seralarda da dolunun önemli oranda kayıplara neden olduğunu görmüştük. Maalesef artık küresel ısınma bölge dinlemiyor. Küresel ısınma artık iklim dinlemiyor. Sıcak soğuk iklim dinlemiyor. Her yere etkiliyor, vuruyor. Dolayısıyla... Bu tarz şeyler karşımıza çıkacak ama genel olarak biz bölgenin ikliminin yağmurlu bir iklim olduğunu bileceğiz. Yani yağmur aldığını, kar almadığını söyleyeceğiz. Şimdi bu bölgede bir de arkadaşlar cephe yağışlarının etkili olduğunu söylemiştik. Biz cephe yağışları deyince aslında şunu da söylemiştik arkadaşlar. Cephe yağışı dediğimiz olay neydi? Daha çok orta kuşaktaki bölgelerde karşılaşılan ve İki hava kütlesinin, sıcak ve soğuk hava kütlesinin karşılaştığı alanlarda gerçekleşen yağıştı. Neden orta kuşakla karşılaşıyorduk bu yağış türüyle? Çünkü e, kuzeyinde, yani orta kuşağın kuzeyinde ne vardı arkadaşlar? Kuzey yarım küre için söylüyorum. E, kutup var. Aynı şekilde güney yarım küre için de orta kuşağın güneyinde ne var? Kutup var. E, alttan kuzey yarım küre için güneyde ekvator besliyor. Yani sıcak bir iklimin Kaynağı var. Dolayısıyla biz cephe yağışlarının nerede olduğunu göreceğiz. Tabii ki orta kuşakta olduğunu göreceğiz. Çünkü iki taraftan da hem sıcak hem soğuk havanın etkisi altında kalacak. Ve karşılaşma noktası neresi olacak? Orta kuşak olacak. Dolayısıyla orta kuşakta özellikle cephe yağışlarının etkili olduğunu söyleyerek dersimize devam edelim. Şimdi yazların aşırı sıcak geç mesinde çöller üzerinden gelen hava kütlelerinin de etkisi var arkadaşlar. Akdeniz ikliminde özellikle Akdeniz havzası boyunca gerçekleşen yani Akdeniz'in bulunmuş olduğu bölgede gerçekleşen Akdeniz ikliminin etkisinde daha çok böyle Suriye'den gelen, Irak'tan gelen, Arabistan çöllerinden gelen bu sıcak havanın da etkili olduğunu yaz sıcaklıklarından bunların artırdığını da söyleyebiliriz. Yani yoksa biraz daha ılıman olduğunu söyleyebiliriz biz bu iklim türü için. Arkadaşlar ÖSYM bitki türlerini de çok seviyor. Lütfen bir iklim türünü öğrenirken onun grafiği ne kadar önemliyse arkadaşlar onun bitki örtüsü de o kadar önemli. Lütfen lütfen diyorum size arkadaşlar ben birçok soruda bununla çok karşılaştığım kızılçam ormanları ÖSYM sormaktan bıkmıyor. Kızılçam ormanlarından soru geliyor arkadaşlar. Lütfen Akdeniz iklimi deyince onun diğer özelliklerini ve bitki örtüsünün de neler olduğunu da bilelim. Şimdi bu bitki örtüsünün özelliklerindeki bir takım ağaç türleri var. Onlara da bakacağız. Ancak genel olarak bunlara kızılçam deniyor. Kızılçamlar uzun yaz kuraklıklarına dayanabilen, çünkü yaz kuraklığı var dedik Akdeniz'de, ve kış ılıklığı isteyen, yani aslında bölgenin özellikleriyle uyumlu, kalın gövdeli ve iğne yapraklı bir ağaç türüdür. Arkadaşlar buraya gelmişken şu iğne yapraklı Kelimesini görmüşken size parantez açıp şunu da söylemek istiyorum. İğne yapraklı bir ağacın iğne yapraklı ya da bir ağacın geniş yapraklı olması o bölgenin arkadaşlar ne kadar ılıman olduğu ya da o bölgenin ne kadar yağmur aldığı ile alakalıdır. Eğer bir bölge bol yağmur alırsa yaprak arkadaşlar geniş yaprak olur. Ancak bir bölge bol yağmur almazsa aldığı yağmuru tutmak zorunda kalırsa bünyesinde bu sefer yaprağının küçüldüğünü hatta iğne yapraklı hale geldiğini görürsünüz. Biz bunu az sonra kızılçam ormanlarında burada görüyoruz ama yağmurun etkisinin az olduğu step iklimlerinde de göreceğiz. Orada, orada da bahsedeceğiz. Yani bunların etkili olduğunu söyleyeceğiz. Ama iğne yapraklı deyince bunun yağmurla alakalı olduğunu oraya düşen yağmurun rejiminin etkili olduğunu söyleyelim. 
Şimdi bir de bir yerdeki iklim türünün tahrip edilmesi söz konusu arkadaşlar. Bir yerde iklim türü tahrip ediliyorsa tahrip edilen yerdeki iklim türü arkadaşlar Akdeniz iklimi dediğimiz iklimlerde tahrip edilen yerlerde garik dediğimiz bir tür ortaya çıkıyor. Başka bölgelerde de başka tahrip edildiği zaman farklı bitki örtülerinin oluştuğunu söylüyoruz. Ancak yine dediğim gibi sorularda karşımıza çıkma olasılığı yüksek olduğu için garikleri de unutmayalım. Şimdi evet hangi bitki örtülerinden bahsedeceğiz demiştik. Şimdi kızıl çamların ortadan kalkmasıyla oluşan kısa boylu ağaç ve çalı topluluklarına maki deriz. Biz ve maki maki bitki örtüsü Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitki örtüsüdür arkadaşlar. Tanıtıcı bitki örtüsü ne demek? Tanıtıcı bitki örtüsü bir iklim türünü tanıtan, o iklim türüne her yönüyle uyum sağlayan ve onunla eşleşen bitki örtüsüdür arkadaşlar. Biz buna maki diyoruz. Akdeniz ikliminde Makilerin şimdi özelliklerinde hangi ağaçların olduğuna bakalım. Makilerde zeytin, defne, koca yemişi, zakkum gibi türler var arkadaşlar. Ve burada dediğim gibi kısa boylu çalılar yani makilerin etki, etki alanına yetirdiği yerlerde de kısa boylu çalılar oluşmuş. Onlara da biz ne demişiz arkadaşlar? Garikler demişiz sevgili arkadaşlar. Geldik ılıman okyanusal iklime. Ilıman okyanusal iklimin arkadaşlar diğer bir deyişle yağışlı bir iklim türü. Bu iklim türünün Türkiye'deki karşılığı arkadaşlar Karadeniz iklimi. %100 örtüşme söz konusu değil ancak ılıman okyanusal iklimle Karadeniz iklimini zihninizde örtüştürebilirsiniz. Böyle bir iklim türü. Peki nerelerde etkilemiş bakalım. Ilıman kuşak karaların batı kıyılarında ılıman okyanusal İklim etkilidir demişiz. En tipik şekilde arkadaşlar Batı Avrupa. Zaten burada görüyoruz. Şurada görüyoruz arkadaşlar zaten. Kuzey Batı Avrupa dediğimiz yerde etkili olduğunu söylemek mümkün. Ancak sadece burası değil. Bakın Akdeniz ikliminin etkisinin görüldüğü yerlerde Güney Şili. Biz buraya Akdeniz ikliminin etkisi görülüyor demiştik hatırlarsanız. Biraz batısında etkiliydi. İç kesimlere doğru da yine ılıman okyanusal iklimin etkisinin olduğunu görebiliriz. Çok fazla değil. Yani nasıl Akdeniz iklimi için biz şu Akdeniz civarındaki bölgelerde etkili olduğunu söylersek aynı şekilde ılıman okyanusal iklim için de arkadaşlar Batı Avrupa bizim için tanıtıcı bölgedir. Yani ilk aklımıza gelmesi gereken yer burasıdır. Ancak biraz böyle detaya girersek biraz böyle uç sorular karşımıza çıkarsa o zaman burada Kuzey Batı Amerika'nın Amerika'nın Kuzey Batısının ve Avustralya'nın arkadaşlar Güney Doğusunun da yine Yeni Zelanda'nın da ılıman okyanusal iklimin etkisi altında olduğunu söylemek mümkün. Şimdi burada özellikle söylemek gerekirse İngiltere, Fransa, Almanya yani Kuzeybatı Amerika, Güney Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Şili dediğimiz bölgelerde arkadaşlar neyin olduğunu görecekmişiz ılıman okyanusal iklimin. Peki hocam ılıman okyanusa diklimin özellikleri ne? Bize özelliklerinden bahset diyorsanız hemen özellikleriyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada özellikle görmenizi istediğim yer, görmenizi istediğim şey şu. Bakın sıcaklık değerlerine bakın demiştim ya ben. Yani evet bu grafik bana sanki böyle aman Allah'ım çok sıcak bir yermiş gibi gelse de aslında grafiklerin nereye kadar çıktığını görüyorum ben. 20'ye kadar çıktığını görüyorum. Bizim az önceki grafimizde ne vardı burada? 30 vardı. 30'a denk geliyordu. 30'da hatta aş açtığını görüyorduk. Ama burada dikkat ederseniz 18'i biraz geçmiş. Yani 20'ye bile varmamış. 18 santigrat derece en sıcak olduğu dönem. Ha Burada soğuklara baktığınız zaman da arkadaşlar çok soğuklara inmediğini göreceğiz. Bakın 6 santigrat dereceye kadar düşmüş. Ancak 0 santigrat dereceye hiçbir zaman diliminde düşmediğini görüyorum ben sıcaklıkların. Dolayısıyla sıfırın altına düşmeyen bir iklim türü olduğunu bileceğiz. 25 santigrat derecenin de üzerine çıkmıyor. Dikkat ederseniz. Akdeniz ikliminde öyle miydi? Hayır Akdeniz ikliminde 30 santigrat derecenin de üzerine çıkıyordu. Farkındaysanız. Şimdi sıcaklık farkları oldukça azdır. Ilıman iklimlerde zaten en tipik özellik bu arkadaşlar. Ilıman iklimlerin en tipik özelliği neydi? Sıcaklık farkları çok fazla değil. Şimdi soğuk iklimlerde de sıcaklık farklarının çok olduğunu göreceğiz ve karasal iklimlerde özellikle denize kıyısı olmayan yerlerde 
sıcaklık farklarının fazla olduğunu göreceğiz biz. Yani yaz ve kış sıcaklıklarının farkının fazla olduğunu göreceğiz. Fark derken ne diyorum? Yani örneğin yazın 35 santigrat dereceye çıkıyor. Kışın da eksi 10'a eksi 20'ye iniyor. Dolayısıyla sıcaklık farkı ne oldu? Toplayın 35, 20, 55 santigrat dereceye fark var. Ancak buraya baktığımızda örneğin en sıcak olduğu zaman diliminde 18 santigrat derece, en soğuk olduğu zaman diliminde de 6 santigrat derece olduğunu düşünürsek 12 santigrat derece sıcaklık farkı var. Yani sıcaklık farkının fazla olmadığını söyleyeceğiz. Başta batı rüzgarları olmak üzere okyanus akıntılarının arkadaşlar özellikle ılıman okyanusal iklimin oluşmasında özellikle Avrupa'nın batı kıyılarında bu iklim türünün görülmesinde etkili olduğunu söyleyeceğiz. Hatta biz önceki dersimizde iklim tiplerinin özelliklerinden, iklimin özelliklerinden bahsederken şunu söylemiştik. Avrupa'nın batı kıyılarında özellikle orta kuşak dediğimiz bölgede neyin etkili olduğunu söylemiştik? Cephe yağışlarının etkili olduğunu söylemiştik. Yağış türlerinden bahsederken. Aynı şekilde sıcak rüzgarların etkili olduğunu söylemiştik. Sıcak rüzgarların, soğuk rüzgarların karşılaşma noktası demiştik. Bundan dolayı cephe yağışları gürdür demiştik. Bir de ne demiştik? Golf Stream sıcak su akıntısının etkisi var demiştik. Dolayısıyla bu sıcak su akıntısının etkisiyle beraber de yine burada arkadaşlar bu bölgenin ılıman bir özelliğe sahip olduğunu söylemiştik. Yoksa enlem olarak değerlerine baktığınız zaman gayet yukarıdalar. Yani 40 derece 50 derece enlemlerin olduğu bölgelerde aslında bir soğuk iklimden bahsediyor olmamız lazım. Türkiye'de bile 36-42 kuzey paralelleri en kuzeyimize baktığınız zaman çok sıcak bir iklim olduğunu söyleyemeyiz. Bir de 42'nin daha üzeri olduğunu düşündüğümüzde 50, 55, 60'a doğru gittiğimizde soğuk iklimlerin etkili olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak işte bazı özel faktörler, Golf Stream sıcak su akıntısı gibi, batı rüzgarları gibi özel faktörler bu bölgede iklimin ılmanlaşmasını sağlayacak sevgili arkadaşlar. Evet, tam da söylediğimiz noktaya değinmişiz. Tekrar ne demişiz? Nemli ılık hava bölgeyi taşıyan batı rüzgarları bölgenin yüksek enlem olmasına rağmen ılıman etki göstermesini sağlıyor demişiz. Türkiye'de bunun karşılığı Karadeniz iklimidir demişiz sevgili arkadaşlar. Ve bitki örtüsüne baktığımızda da arkadaşlar ne görüyoruz? Bakın ne kadar güzel bir Şöyle peyzaj sunmuş değil mi bize görsel? Yani çok hoşuma gitti böyle bu görseli buraya yerleştirirken de özellikle e, dikkatinizi çekmek istedim. Özellikle bu görseli seçtim. Çünkü bakın burada bazı görsellerde arattığınız zaman ya karışık yapraklı ağaçlarda yarattığınız zaman çok fazla böyle bariz özellikler ortaya çıkmıyor görsellerde. Ama bazı görseller gerçekten tanıtıcı görsel oluyor. Onun için bu görseli seçtim sizin için. Bakın burada farklı gördüğünüz gibi ağaç tiplerinin olduğunu görüyorsunuz. Yani özellikle alt kesimlere doğru daha böyle geniş yapraklı ağaçların. Sonra üst kesimlere doğru yukarı çıkıldıkça bak bakın dikkat edin özellikle şu en üst kesimlerde ne görüyorsunuz? İğne yapraklı çam ağaçlarının etkili olduğunu görüyorsunuz. Yani o zaman ılıman okyanusal iklimde ben ne diyeceğim? Karışık. Karışık yapraklı ormanlar diyeceğim. Çünkü hem geniş yapraklı ormanları barındırıyor hem iğne yapraklı ormanları barındırıyor. Dolayısıyla karışık yapraklı ormanların etkili olduğunu söyleyeceğim. Bu da bana neyi gösteriyor aslında arkadaşlar? Bölgeye yağmurun düşme, yağmurun bölgeye düşme olasılığının işte çeşitli olduğunu gösteriyor. Özellikle alt kesimlerde belki denizin de etkisiyle nemli havanın alt bölgelerdeki ağaçlar için geniş yapraklı olma özelliğini sağladığını, yukarılara doğru çıkıldıkça bunun daha böyle kuraklaştığını ve dağın etkisiyle, yükseltinin de etkisiyle İğne yapraklı ormanlara doğru dönüştüğünü söyleyebiliriz. Evet farklı ağaç türlerinin bir araya geldiği orman türüne ne demişiz arkadaşlar? Karışık yapraklı ormanlar demişiz sevgili arkadaşlar. O zaman devam edelim diğer özellikleriyle. Şimdi bu ormanlar yağış miktarının arkadaşlar 1000 milimetrenin altına düşmediği alanlarda görülüyor. Yani biz Akdeniz iklimi deyince... Hocam Akdeniz iklimi deyince yağış ne kadar düşer? Şimdi Karadeniz'de biz 2000-2500 mm civarında yağıştan bahsediyoruz. Ilıman okyanusal iklimde aynı şekilde buna benzer bir yağıştan bahsediyoruz. Akdeniz ikliminde de ne demiştik? 600 mm civarında, 800 mm civarında bir yağıştan bahsediyoruz. Şimdi Ilıman okyanusal iklimde de arkadaşlar 800 mm ile aslında 1500 mm arasında değişiyor. Ama biz ortalama olarak 1000 mm'nin çok altına düşmediği, çok da yukarısına çıkmadığını söyleyebiliriz. Ilıman okyanusal iklimde. 
Geniş yapraklı ağaçların bulunduğu alt seviyeler zengin bir bitki çeşitliliği barındırıyor sevgili arkadaşlar. Ancak bu ormanlar boyut ve çeşitlilik bakımından ekvator orman, ormanların çok daha gerisinde. Yani buradaki orman manzarası bize ekvator or ormanı düşündürmesin. Zaten hatırlarsanız ekvatoral ormanlardan bahsederken koymuş olduğumuz görsel de son derece böyle Amazonların içinden bir görseldi. Dolayısıyla buradaki orman tipinin oradan farklı olduğunu da bilelim. Türkiye'de Karadeniz ormanları karışık yapraklı ormanlar olarak değerlendiriliyor. Zaten dedik ya bir bölgedeki iklim özelliklerinin birbirleriyle benzeştiği yerlerde biz benzer iklimlerden bahsediyoruz dedik. Karadeniz'e ılıman okyanusal iklime benziyor dediğimize göre o zaman neyi benzeyecek? Yağışı benzeyecekti zaten onu bahsettik. Bir de yaprakları yani bitki örtüsü benzeyecekti. Dolayısıyla karışık yapraklı ormanların bulunması bize bu bölgenin ılıman okyanusal iklime benzediğini gösteren bir takım özelliklerdi diyebiliriz. Ve geldik arkadaşlar ılıman iklim tiplerinden biraz daha böyle karasala doğru kaymaya başladık. Karasalda da karşımıza ne çıktı? Karasal step iklimi. Step kelimesi arkadaşlar karşımıza bol bol çıkar. Onun için şunun altını çizelim. Step kelimesini duyarsınız. Karasal iklim türü bir çeşit karasal iklim türü ama sert karasal değil. Yani aşırı karasal iklim değil. Çünkü biz aşırı karasal iklimi biraz daha şöyle kuzeyde göreceğiz. Daha kuzeylerde göreceğiz. Aynı şekilde burada da daha kuzeylerde göreceğiz. Ancak bu biraz daha ılıman iklimin etkisinden yeni kurtulmuş. Tam da karasal olamamış. E, aşırı karasal olamamış bir iklim türü olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi step iklimi için hem sıcak kuşakta hem de ılıman kuşakta etkili olan bir iklim türü olduğunu söyledik sevgili arkadaşlar. Özellikle Asya ve Amerika'nın iç kesimlerinde ve Anadolu'da yani bizim coğrafyamızda etkili olan karasal ikliminde step iklimi ne olduğunu söyleyelim. Yani hocam biz hep karasal iklim karasal iklim diyoruz ama Anadolu coğrafyasında da aslında tam manası resmini söylersek step ikliminin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi karasaların iç kesimlerindeki geçiş kuşaklarında en yaygın alana sahip bir iklim türüdür dedi. Geçiş kuşağı olduğunu özellikle burada yeniden Size ifadelendireyim çünkü geçiş dediğimiz şey neydi? Neyi nereden nereye geçmiş? İşte ılıman iklimden karasala doğru, sert karasala doğru bir geçiş. Step iklimden de arkadaşlar sıcaklıklar kış aylarında sıfırın altına düşer. Bu sefer bakın ilk defa düşmeyi duyduk. Az önce Akdeniz ikliminden bahsettik, ılıman okyanusal iklimden bahsettik. Ne dedik bunlarda? Kış sıcaklıkları sıfırın altına düşmez demiştik hatırlarsanız. Akdeniz ikliminde biraz daha yüksekti. 10 santigrat dereceler civarındaydı. Ilman okyanusu halde biraz daha düştü. 6-5-4 civarında ancak step ikliminde ilk defa ne yaptık? Sıfırın altına düştük. Tamam mı? O zaman ben bir grafik karşıma çıktığı zaman şu grafik benim karşıma çıktığında ben bu özellikleri hiç bahsetmesem de az önceden beri işte step ikliminin özelliklerinden bahsetmesem de bana bu zamana kadar görmüş olduğunuz iklimlerden yola çıkarak bunu bir sınıfa, bir gruba ait Yapmanızı istesem hangi gruba yerleştirirsiniz desem ne ılıman okyanusal iklime yerleştirebilirdiniz ne de Akdeniz iklimine. Neden? Çünkü bakın sıcaklıklar burada. Dikkat ederseniz neye kadar düşmüş arkadaşlar? Kasım ayında nereye kadar düşmüş sıcaklıklar? 0 santigrat dereceye kadar yaklaşmış. Ve 0 santigrat derecenin altına düştüğü iki tane ay görüyorum ben burada. Aralık, Ocak hatta Şubat ayının da bir kısmında arkadaşlar 0 santigrat derecenin de altına düştüğünü görüyorum. O zaman ben ne buraya Akdeniz iklimi ne de ılıman okyanusal iklim diyemezdim zaten. Bu başka bir şey olsa gerek derdim. Dolayısıyla ben grafikten yola çıkarak da aslında arkadaşlar bir bölgede iklim tipini ne yapıyorum böylece tanıyabiliyorum. Evet yaz aylarında ise arkadaşlar sıcaklıkların oldukça yükseldiğinden bahsetmişiz. Burada 20 santigrat dereceyi geçmiş biraz 25 santigrat dereceye kadar çıkmış ama bu sadece ABD'nin bir kentinde ölçülmüş bir durum. Aslında bu Asya'da farklı bir grafikte karşımıza çıktı, çıksa 30 santigrat dereceye kadar da çıktığını söylemek mümkün step ikliminde. Yağ sıcaklıklarında. O zaman burada ben şunu da söyleyebilir miyim arkadaşlar? Şimdi sıcaklık farklarından bahsediyorduk ya biz hep. O zaman sıcaklık farklarının... Sıcaklık farkların artık burada ne yapmaya başladığını göreceğiz arkadaşlar. Artmaya başladığını görecek miyiz? Az önceden beri sıcaklık farklarının ne olduğunu söylüyorduk. Az olduğunu söyledik. Akdeniz iklimi içinde, ılıman okyanusal ikliminde sıcaklık farklarının az olduğunu söylemiştik. Şimdi ne söyledik? Sıcaklık farklarının artık fazla olduğunu söyleyeceğiz. Neden? Çünkü eksilere kadar düşmüş, artı 30'lara kadar çıkmış. Yani 30 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı var. Biz az önce... 
Ne için söylemiştik bunu? Akdeniz iklimi için söylemiştik. 12 santigrat derecelik bir sıcaklık farkından bahsetmiştik. Bakın burada 35 santigrat derecelere kadar çıkan bir sıcaklık farkından bahsetmek mümkün. Yağış miktarı olarak da çok aşırı bir yağışın olmadığını söyleyebiliriz. Zaten karasal dediğimizin de sebebi bu. Yağışlar genelde ikbahar aylarında düşüyor ve konveksiyonel yağış görülüyor. Bakın bu zamana kadar coğrafyada işlediğimiz konuları ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Artık pekiştiriyorsunuz. Üst üste koyuyoruz konuları. Konveksiyonel yağıştan bahsetmiştik hatırlarsanız. Havanın yükselici özellik göstermesinden dolayı ortaya çıkan yağışlardı. Peki neden hava yükselici özellik gösteriyordu? Çünkü ısınan hava yükseliyordu. Yükselen havanın Yere yapacağı basınç az olacağından da bu bölgelerde alçak basıncın etkili olduğunu söylemiştik. Özellikle ilkbahar aylarında etkili olduğunu söyledik. Biz arkadaşlar aynı şey step ikliminin Anadolu'da da etkili olduğunu söylemiştik. Ancak Anadolu'da arkadaşlar ilkbahar aylarında yine aynı şekilde görülüyor. Yani aynı mevsimde yağışların olduğunu söyleyebiliriz. Ve biz Anadolu'da arkadaşlar bu yağışlara ne diyoruz? Bakın bu yağışların bir ismi var. Kırk kindi yağışları. Arkadaşlar 42. denmesinin sebebi öğlenden sonra düşmesi ve genellikle bir aydan daha fazla sürmesinden dolayı bu yağışlara yani 40 gün civarında sürmesinden dolayı böyle bir genel bir tabir oluşmuş. Ancak bu tabi artık eskisi gibi o dönemin o özelliklerin görüldüğü zaman dilimi gibi çok bariz değil. Yavaş yavaş etkisi böyle normalleşiyor. Küresel iklimin etkisi altında kalan bölgelerden bir tanesi burası da sonuçta. Ancak bunun... Geliş hikayesini de bu olduğunu söyleyerek zihnimize bunu kazımış olalım. Bitki örtüsüne de baktığımız zaman arkadaşlar genelde ne görüyoruz burada? Düşük yağış almayan, orman oluşmasına izin vermeyen, daha çok böyle ot topluluklarının hakim olduğu bir coğrafya görüyoruz. İç Anadolu'dan bizi izleyen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız zaten etrafındaki coğrafyaya baktığı zaman bunu çok rahat bir şekilde görecektir. Yani çok fazla yeşil de kalamıyor bu bitki örtüsü. Özellikle yağış aldığı zaman dilimlerinde, ilkbahar zaman dilimlerinde daha çok yeşerdiğini, diğer zamanlarda sarardığını söylemek mümkün. Bunların diğer isimleri nelermiş? Geven, yavşan otu, üzerlik, çoban yastığı, kekik. Aman aman aman kekik deyince tabii enfes yemekler geliyor aklıma. Yani aslında arkadaşlar coğrafyamızın çok yağış alan bölgesine de türlü türlü nimetler sunuyor. Yağış olmayan yerde de bize şifalar sunuyor. Kekik biliyorsunuz çok şifalı bir bitki. Diğerleri de yine aynı şekilde. Türkiye'nin biliyorsunuz arkadaşlar endemik bitki türü bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden bir tanesi e, diyebiliriz. Hatta en zenginedir de desek yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Ve geldik sert karasal iklimi. Şimdi maço abimize geldik. Yani bu sert Sert bir abi bu. Karasal iklim. Bu sert bir karasal iklimden bahsedeceğiz artık. Az önceden bir o yumuşak ifadeler yerine artık bakın yavaş yavaş ne yapıyor? Sert ifadelere bırakıyor. Keskin dönüşler olacak. Keskin yağışın hiç olmadığı diyeceğiz. Belki bu bölge için ya da bu iklim türü için bitki örtüsünün çok zayıf olduğu söyleyeceğiz vesaire. Bakalım neler söyleyeceğiz. Şimdi sert karasal dediğimize göre biz bir kere şunu söyleyeceğiz. Sıcaklık farkının çok fazla olması gerekecek ki biz buna sert karasal diyelim. Karaların iç kesimlerinde etkili olacak. Zaten buna karasal diyoruz. Özellikle Kuzey Amerika bakın. Kanada'nın hemen güneyi Kuzey Amerika. Özellikle Asya'nın kuzey iç kesimleri. Bakın dikkat edin buralar. Ve İskandinavya'da. İskandinavya'nın da iç kesimleri. Batı kesimlerinde zaten ne görülüyordu? Ilımar Okyanusu ayıklığı görülüyordu. Günlük ve yıllık sıcaklık fark, farklarının fazlalığıyla kendisini tanıtan bir iklim türü diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada da özellikle neye bakacağız? Yine yağış grafiğine bakacağız. Bakın dikkat edelim. Burada biraz daha neye düştü? Bakın az önce şöyle sıfırın birazcık altındaydı. Burada sıfırın çok daha altına düşmüş. Belki de yani eksi onlara kadar düştüğünü görüyorum ben burada. Karasal iklimde biz biraz daha eksi birler, eksi ikiler ya da eksi beşlere kadar olduğunu söyleyebilirdik. Ancak burada eksi onlara kadar etkili olduğunu söylemişiz. Yazında arkadaşlar yine burada çok ılıman bir şeyden bahsetmiş. Yani 30 santigrat dereceye yaklaştığını söylemiş bize. 25 santigrat derece dolaylarında kaldığını söylemiş. Ama ben biraz daha sert karasalın olduğu yerlerde 35'e kadar da çıktığını söylemem mümkün. Hatta 40 santigrat dereceyi de gördük desek yalan olmaz bu bölgeler için. Şimdi burada da yine karasal iklim özelliği gerçek e, ge, özellikleri görüldüğü için ben yine konveksiyonel yağışların burada da etkili olduğunu söyleyeceğim. 
Ancak burada yağışlar biraz daha böyle yaz ortalarına doğru sarkacak. İlkbahar değil de ilkbahardan sonraya doğru sarkacak yağışlar. Çünkü ancak kendisini toparlayacak o nemli hava. Çok fazla toparlayamayacak ama ben bir yağış dediğim zaman da aklıma öyle aman aman bir yağış gelmesin arkadaşlar. Çünkü bakın dikkat edin özellikle şu milime de dikkat edelim. 100 milime kadar çıkmış en çok yağış aldığı zaman diliminde bile. Yani ben daha önce ifade etmiştim hatırlarsanız. Bu grafiklerin böyle tepelere kadar çıkıyor olması çok yağış var gibi gelmesin aklımıza. 100 milim olduğu için böyle. Yoksa ben bunları şöyle 400, 800, 1000 milimetre şeklinde göstermiş olsaydım. O zaman bu grafikler burada değil. Nerede olacaktı? Şöyle yerlerde olacaktı. Yani şuralarda olacaktı. Dolayısıyla grafiklerin değil, grafiklerin işaret ettiği sayıların hangi anlama geldiğini bilmemiz burada daha önemli sevgili arkadaşlar. Yağışların büyük bölümünün kar olarak düştüğünü artık söylememize gerek yok herhalde. Eksi 10 santigrat derece dedik. Karın oluşum özelliklerinden bahsetmiştik. Eksi derecelerde olduğu zaman kar örtüsü karşımıza çıkıyordu. Bunun ülkemizde en çok benzeyen özelliği nerededir dersek Erzurum Kars platosudur diyebiliriz. Ben özellikle Türkiye'nin ikliminde buna yine değineceğim. Erzurum Kars platosunda arkadaşlar biz hatta daha önce de söylemiştim. Sonbaharda Karadeniz'de sonbahar, İç Anadolu'da ilkbahar, Akdeniz'de kışın yağışların etkili olduğunu söylemiştim. Doğu Anadolu'da da özellikle Erzurum Kars platosunda yazın yağışların etkili olduğunu söylemiştim. Yaz yağışları ile beraber yaşaran ot toplulukların varlığından dolayı bu bölgede büyükbaş hayvancılığın da etkili olduğunu söylemiştik. Şimdi dolayısıyla Erzurum Kars platosunun etkili olmuş olduğu, olduğu bu bölgede arkadaşlar ben ne görüyormuşum? Sıcaklık farklarının da yine fazla olduğunu görüyormuşum. O zaman sevgili arkadaşlar. Şimdi bitki örtüsü çayır ve tanga dediğimiz bitki örtüsü sert karasal iklimden bahsediyoruz. Neden özellikle bu bitki örtüsü? Çünkü artık bunlar çok iğne yapraklı ağaçlardır. Çünkü dedik ya yaprağın geniş olması orada ne kadar yağış düştüğünü bize söylerdi. Fazla yağış düştüğünü söylerdi. İğne yapraklı olmasa yağışın az olduğunu söylerdi demiştim. Burada yine yapraklı ağaçların olduğunu söyleriz. O da daha çok böyle yüksek kesimlerde e, görülebilir. E, dağ iklimlerinde yine aynı şekilde yazın yağışlarla beraber yeşeren, diğer mevsimlerde de sararan o toplulukların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet, özellikle çam türlerinin etkili olduğu bu bölgede Tayga adı verilen bir takım ormanlar Görülüyordu. Konifer görünümlü ve oldukça dayanıklı. Bu ağaç türleri dayanıklı zaten. Dayanıklı olmasa karasal iklime özellik, özel karasal iklimin özelliklerine katlanamaz. Dolayısıyla özellikle ülkemizde bu bölgelerden kereste üretimi, kağıt üretimi açısından yararlanıldığını görürüz. Biz daha çok bunun Sibirya ve İskandinavya bölgesinde daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Evet, şimdi ılıman İklimler dediğimiz tarafı bir kenara bıraktık. Artık biraz daha sertin de sertine doğru geldik ve tundra iklimi en soğuk iklim tipi olarak karşımıza çıkacak. Tundra'dan sonra kutup iklimi gelecek zaten sevgili arkadaşlar. Bunların etkili olduğu yere baktığımızda yine Kuzey Kuzey e, Kuzey Amerika'nın e, kuzeyi ve Asya'nın kuzeyinde etkili olduğunu göreceğiz. Karalarda etkili olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Özellikle Sibirya, Kanada ve İskandinavya'nın kuzey bölümlerinde etkili olduğunu göreceğiz. Tundra ikliminin soğuk iklim aklımıza gelecek. Tamam mı? Tundra iklimi eşittir soğuk iklim arkadaşlar. Soğuk iklim dediğime göre bakın sıcaklık santigrat nereye kadar düştüğünü görüyorum ben. Eksi 30'un bile altına düştüğünü görüyorum. Eksi 40'lara kadar düştüğünü görüyorum sıcaklıkların. Yağışın da 40 mm 50 mm civarında dolaştığını görüyorum. Yani çok fazla yağış almadığını görüyorum. Yağışların da genelde kar şeklinde düştüğünü söylemek mümkün. Ve bu karlar uzun süre yerde kalır. Kalıcı kar fazladır bu bölgede bunun için. Dolayısıyla çok fazla bitki ve hayvan türlerinin de varlığından bu bölgede bahsedemeyiz sevgili arkadaşlar. Yani bir de sadece orman örtüsünün şey pardon kar örtüsünün koruyabildiği bitki topluluklarının belki çayır tarzı bitki topluluklarının biraz kalabildiğini söyleyebiliriz. Onlar da çok fazla değil. Ve son olarak arkadaşlar yüksek dağ ikliminden bahsedeceğiz. Bunlar da artık tamamen dağların tepelerinde görülen bir iklim e, türü olarak karşımıza çıkacak. 2500-3000 metreyi aşan yerlerde karşımıza çıkacak. Çok fazla yağışın da diğer bitki örtüsünün de etkili olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok üzerinde durmamız gereken bir iklim türü olmadığını da söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Bu zamana kadarkiler çok daha önemli iklim türleriydi sevgili arkadaşlar. E, bu bölgeye biz alpin çayırlar falan diyoruz. 
ya da daha çayırlara falan diyoruz. Burada görülen bitki örtülerine. Ve son olarak kutup iklimi diyeceğiz. Bu bölgede arkadaşlar sıcaklıkların 0 santigrat derecenin üzerine bile pek çıkmadığını, 0 santigrat derecenin hep altında kaldığını söylemek mümkün. Genelde kutuplarda etkili olacak. Sibirya, Kanada'nın kuzey kesimlerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Buharlaşmanın çok düşük olduğu genelde yıl boyunca karla kaplı bir bölgeden bahsedeceğiz. Burada çok insan yaşamından da hayvan ve bitki örtüsünden de bahsetmeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve geldik sorularımıza sevgili gençler. Şimdi sorularımızda özellikle bana grafik soruları verirse zaten ben grafikten yola çıkarak bu soruları kolaylıkla yaparım demiştim. Özellik soruları da dikkat ettiğimizde böyle diğer iklimlerden ayrıcı özellik arayacağım paragrafta böyle. Yakaladığım gibi hemen altına çizeceğim. Siz de soru çözerken hep böyle yapın. Şimdi batı kıyıların iklim olarak adlandırılan bu iklim türü demiş. Bakın arkadaşlar batı kıyılar deyince aklıma zaten direkt neresi geldi? Batı kıyılar iklimi deyince aklıma direkt benim Golf Stream sıcak su akıntısı geldi. Direkt batı rüzgarları geldi. İngiltere, İskandinavya, ABD'nin batı kesimleri. Güney Yarımküre'de Yeni Zelanda demiştik ya bunlar unutulabilir. Özellikle buraya da dikkat edin diye. Yıl boyu bol yağış görülen iklim türünde sıcaklık farklarının düşük olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Şimdi sıcaklık farkları düşükse zaten sert karasal olması mümkün değil. Akdeniz iklimi belki. Ancak burada ne demiş? Ne demişiz? Batı kıyılar demişiz. Zaten batı kıyılar deyince ben hemen neye gözüm gidiyor? Ilıman okyanusal iklime gözüm kayıyor sevgili arkadaşlar. Evet geldi bir grafik. Grafik geldi. Grafik şurayı şöyle karalasak da zaten burayı ipucu oldu bize. Karalasak da ben buradaki özelliklere bakarak bunun ne olduğunu görmem mümkün. Zaten bana ipucu vermiş Antalya demiş. Şimdi yazların bakın yağışın az olduğunu sıcaklıkların da fazla olduğunu söylüyoruz. Bu iklimle alakalı özellikleri sormuş bana. Bakalım sıcaklık değerleri daima 10 santigrat dereceden yüksektir demiş. Doğru mu? Bakalım aslında grafik okuyorum farkında mısınız arkadaşlar? Yaz aylarına şiddetli kuraklık yaşanır demişiz. Doğru mu? Bakın kuraklık hem sıcaklık artmış hem de yağış azalmış. Yani tam tersi olmuş. Bitki örtüsü makilerdir. Akdeniz iklimi olduğunu bildiğime göre bitki örtüsü maki olduğunu söylememe gerek yok. Akdeniz iklimi koşulları yaşanmaktadır. Bariz görüyoruz yaşandığını. Bana şehirler yabancı bile gelse ben başka şehirlerden de bahsetsem mesela Şili deseydi burayı. Ben yine de ne, ne derdim? Şuranın. Özellikle yazın sıcaklığın fazla olması, yağışın az olması, kış yağışlarının fazla olması bana zaten neyi gösteriyor arkadaşlar? Buranın Akdeniz iklimi özelliklerinin yaşandığını gösteriyor. Yağış ile sıcaklık arasında doğru orantı vardır demiş sevgili arkadaşlar. Doğru orantı var mıdır bakalım. Doğru orantı nedir? Bir artarken diğeri de artacak. Bir azalırken diğeri de azalacak. Şimdi burada yağış azalmış, sıcaklık artmış. Doğru orantı mı bu? Değil. Ters orantı var arkadaşlar. Ters. Ne oldu? Bu kaleme ne oldu? Evet ters orantı var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da burada E şıkkı olacak. Ve geldik diğer sorumuza. Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinin kalıcı kahar sınırı diğerlerinden daha alçak bir yükseltiden geçer? Şimdi daha alçak bir yükseltiden geçer ne demek? Şurası bir daha olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi kalıcı kahar sınırı demek yıl boyunca orada erimeyen karlar demek. Daha alt seviyeden geçmesi ne demek? Örneğin şuralardan geçmesi demek. Örneğin kalıcı karın buralardan geçmesi demek. Şöyle ben bir daha da buraya, buraya çizsem. Bir daha da buraya çizelim. Kalıcı kar sınırını buraya yapalım. Şimdi ben buranın iki. Örneğin şuraya birinci daha diyelim. Şuraya da ikinci daha diyelim. Ben buralardan ikisini de size sorsam. Desem ki hangisi daha sıcak bölgelere yakındır? Ekvatora daha yakındır desem. Hangisi dersiniz arkadaşlar? Tabii ki iki dersiniz. Neden? Çünkü kalıcı kar seviyesi nereye kadar? Yukarı kadar çıkmış. Dolayısıyla burada sıcaklıkların daha fazla olduğunu söyleyeceğiz. Ancak burada aşağılara kadar inmiş. Hatta belki yerleşime kadar inmiş. Yerleşim seviyesine kadar inmiş. Bazı yerlerde ben bunun çok daha aşağı 0 metrelere kadar düştüğünü göreceğim kutuplarda. O zaman kalıcı kar sınırının diğerlerinden daha alçak seviyede olması anlamı ne bana çağrıştıracak? O bölgenin soğuk olduğunu çağrıştıracak. Şimdi ılıman okyanusal iklim olur mu? Olmaz. Savan iklimi? Belki ılıman karasal iklim olmaz. Ilıman zaten bunlar geç. Şimdi burada en soğuğa doğru gidelim. Sert karasal. Şimdi karasal vardı, step vardı. Savan da onlardan bir tanesi. Bu da sıcak iklim der sayılır. Bunu da geçelim. 
Şimdi ya tundra ya sert karasal. Şimdi hangisi daha soğuk dendiğinde hangisini söyleyeceğim? Tabii ki tundra iklimi söyleyeceğim. Bu daha soğuk. Burada kutup iklimi olsaydı o zaman cevap kutup iklimiydi. Ama burada cevap tundra iklimi. Ha tundra iklimi olmasaydı burada o zaman cevap sert karasal olurdu arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar sorularımızla beraber iklim türlerini burada noktalamış oluyoruz. Bir sonraki videomuzda karşınıza artık Türkiye'de iklim özellikleriyle çıkacağız. Sonraki videomuzda karşılaşıncaya dek arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Esenliklerle kalın.